Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, and share. Futuhul Goib, karya Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Hidup dan mati hanya untuk dan mencintai Allah dengan ikhlas, menjalankan syariat sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itulah yang menjadi wali-wali Allah setelah kenabian ditutup. Setiap orang akan meraih keberhasilan hidup, jika mau melaksanakannya, sebagaimana menjadi harapan Imam, Syekh Abdul Qadir Al Jailani, seorang ulama besar ahli fikih mashab Hanafiyah, dalam kitabnya Futuhul Goib, Pembuka Rahasia Kegoiban. Terjemahan Kitab Futuhul Goib, 80 Risalah. Risalah 8 sampai 10. Risalah, 8. Apabila kamu berada pada suatu keadaan tertentu, janganlah kamu meminta suatu keadaan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Apabila kamu berada di pintu istana, janganlah kamu masuk sebelum kamu disuruh masuk. Janganlah kamu menganggap cukup dengan kebenaran masuk itu saja, karena boleh jadi itu adalah suatu dalih atau tipuan dari raja itu. Hendaklah kamu bersabar, sampai kamu dipaksa masuk ke dalam istana itu atas perintah raja itu sendiri. Karena, dengan demikian kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan kamu masuk ke dalam istana itu. Sekiranya kamu masih dihukum juga, maka hal itu adalah lantaran kamu bersalah, tamak, tidak sabar, tidak bersopan santun, dan hendak menikmati kepuasan keadaan hidup yang sedang kamu hadapi itu. Jika kamu dipaksa masuk dan kamu pun masuk, maka hendaklah kamu memasukinya dengan penuh sopan santun, penuh hormat dan memperhatikan apa yang diperintahkan kepada kamu, tanpa meminta kenaikan taraf hidup. Allah berfirman kepada Rasulnya, dan janganlah pandanganmu dipengaruhi oleh apa yang kami karuniakan kepada segolongan manusia dari kemegahan hidup di dunia ini, karena kami menguji mereka dengan itu. Adalah rezeki yang diberikan oleh Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal. Allah menasehati nabinya supaya berhati-hati terhadap keadaan yang ada itu dan supaya ridho dengan karunia Allah. Dengan kata lain, firman ini menyatakan, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa perkara-perkara yang baik-baik, kenabian, ilmu, keridoan, kesabaran, kekuasaan agama dan berjihad di jalan Allah, semua itu adalah lebih baik dan lebih berharga daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang lain. Kebaikan itu terletak pada menjaga keadaan yang telah ada, merasa puas dengannya dan menjauhkan segala keinginan kepada yang lain. Karena perkara-perkara itu telah dihususkan untuk kamu, atau untuk orang lain atau bukan untuk siapa-siapa, tetapi oleh Allah telah dijadikan sebagai suatu ujian. Jika sesuatu perkara itu telah dihususkan untuk kamu, maka pasti kamu akan mendapatkannya, baik kamu menyukainya maupun tidak menyukainya. Tidaklah wajar kamu menunjukkan ketidaksopananmu atau ketamakanmu, karena hal itu bertentangan dengan akal dan ilmu yang sempurna. Apakah gunanya kamu mengharapkan apa yang telah ditentukan untuk orang lain, karena kamu tidak akan mendapatkannya? Sekiranya suatu perkara itu tidak ditentukan untuk siapa-siapa, maka itu adalah satu ujian belaka. Orang yang berakal tidak akan dengan sengaja untuk mencari suatu ujian. Karenanya, kebaikan itu adalah menjaga dan ridho dengan keadaan yang ada sekarang. Setelah kamu dibawa ke tingkat atas lalu dari situ kamu menuju puncak istana, kamu harus berhati-hati seperti yang telah kami nyatakan mengenai penghormatan, berperangai baik dan tidak banyak bicara. Berhati-hatilah, dan hendaknya kamu berbuat yang lebih dari ini, karena sekarang kamu sudah dekat dengan raja dan juga sudah dekat dengan bahaya. Oleh karena itu, janganlah kamu meminta supaya keadaan itu tetap atau diganti. Kamu tidak mempunyai hak memilih di dalam perkara ini. Jika kamu meminta, maka hal itu adalah tanda bahwa kamu kurang sopan, akan merendahkan derajat kamu dan merugikan kamu juga. Karenanya, teruslah berbuat sebagaimana yang kami tunjukkan, sehingga kamu dinaikkan ke suatu tingkatan, dan ditetapkan di dalam tingkatan itu. Maka ketika itu kamu akan mengetahui bahwa semua itu adalah karunia Allah yang menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Tetaplah kamu berada pada tempat itu dan janganlah berubah-rubah lagi. Ahwal, atau keadaan perubahan kerohanian, adalah milik aulia atau wali Allah yang biasa, 
sedangkan makamah atau perhatian kerohanian adalah kepunyaan abdal, yaitu wali Allah yang derajatnya lebih tinggi. Risalah 9. Perbuatan Allah itu ditampakkan kepada Aulia dan Abdal di dalam pandangan dan pengalaman kerohanian. Ini berada di luar jangkauan akal manusia dan keluar dari adat kebiasaan. Penampakan atau pemanifestasian ini ada dua jenis, yang pertama dinamakan Jalal, atau kebesaran dan keagungan, dan yang kedua dinamakan Jamal, atau keindahan. Jalal, ini menimbulkan kehebatan dan mempengaruhi hati sedemikian rupa, sehingga tanda-tandanya tampak pada badan kasar. Diceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tengah melakukan sholat, terdengarlah oleh orang bunyi seperti air mendidih dari hati beliau, karena hebatnya dan gentarnya hati beliau ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah suatu pengalaman yang beliau rasakan apabila Allah menunjukkan keagungan dan kebesarannya. Peristiwa seperti ini juga terjadi pada Nabi Ibrahim Alaihissalam dan Khalifah Umar Rodiallahu Anhuma. Pengalaman yang akan dirasakan oleh seorang hamba apabila Allah memanifestasikan sifat jamalnya adalah hati si hamba itu akan merasa gembira, tenang, sentosa dan selamat, ia akan mengucapkan kata-kata yang penuh kasih mesra, dan akan tampak tanda-tanda yang menggembirakan tentang karunia-karunia yang besar. Kedudukan yang tinggi dan kedekatan kepadanya yang kepadanya lah segala perkara mereka itu akan kembali. Inilah karunia-karunia dan rahmat Allah yang diberikan kepada mereka di dunia ini. Hati mereka yang cinta kepadanya akan dipuaskan olehnya, sehingga mereka akan merasa senang. Allah mengasihi dan menyayangi mereka. Nabi pernah bersabda kepada Bilal, Hai Bilal, hiburlah hati kami. Apa yang Nabi maksudkan adalah agar Bilal mengumandangkan adzan, supaya Nabi memasuki sholat dengan merasakan manifestasi sifat jamal Allah itu. Karena itu, Nabi bersabda, dan kesejukan mataku, telah kurasakan di dalam sholatku. Risalah, 10. Sesungguhnya tidak ada yang lain selain Allah dan diri kamu sendiri. Diri manusia itu bertentangan dengan Tuhan. Segala sesuatu itu tunduk kepada Allah dan diri manusia itu pun adalah kepunyaan Allah. Pada diri manusia timbul angan-angan dan hawa nafsu. Oleh karena itu, jika kamu masuk kepada yang hak dan menentang diri kamu sendiri, maka kamu telah masuk ke pihak Allah dan menentang diri kamu sendiri. Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, Hai Daud, kepadakulah kamu kembali. Oleh karena itu, berpegang teguhlah kamu kepadaku. Sesungguhnya penghambaan yang sejati adalah melawan diri kamu sendiri karena aku. Karena itulah penghambaan kamu dan kedekatan kamu kepada Allah menjadi kenyataan yang sungguh-sungguh. Karena itulah kamu mencapai kesucian dan kebahagiaan. Dan karena itulah kamu akan dimuliakan serta segalanya akan menjadi hamba kamu dan takut kepadamu, lantaran semuanya tunduk kepada Allah. Sebab, dialah pencipta dan tempat asal mereka, dan mereka telah menyatakan kehambaan mereka kepada Allah. Allah berfirman, seluruhnya memuji Allah, tetapi kamu tidak mengetahui pujian mereka. Ini berarti segala yang ada di dalam alam ini sadar akan adanya Allah dan patuh kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian dia berkata kepadanya dan kepada dunia, kemarilah kamu berdua dengan rela ataupun tidak. Mereka berkata, kami datang dengan rela. Oleh karena itu, segala penghambaan adalah melawan dirimu sendiri dan hawa nafsumu. Allah berfirman, janganlah kamu menuruti hawa nafsumu, karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Selanjutnya Allah berfirman, jauhkanlah kehendak hawa nafsumu, karena tidak ada yang melawanku dan kerajaanku melainkan hawa nafsu manusia. Ada satu cerita yang masyur tentang Abu Yazid Bustami. Diceritakan bahwa ia telah melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mimpinya. Ia bertanya kepada Allah, bagaimana seseorang itu dapat sampai kepada Allah? Jawab Tuhan, buanglah dirimu dan datanglah kepadaku. Setelah itu, katanya, aku pun keluar dari diriku seperti ular keluar dari sarangnya. Karenanya, semua kebaikan itu terletak pada jihad melawan diri sendiri serta semua perkara dan keadaan hidup ini. Sekiranya kamu dalam keadaan salah, lawanlah dirimu hingga kamu terhindar dari hal yang haram, dari manusia, dari prasangka serta dari pertolongan mereka, ketergantungan kepada mereka, takut kepada mereka dan dari menghendaki apa yang mereka dapati dari dunia fana ini. Janganlah kamu mengharapkan hadiah, sedekah atau pemberian mereka. Hendaklah kamu membebaskan dirimu dari apa saja yang bersangkutan dengan keduniaan. 
dan sekiranya kamu mempunyai saudara yang hartawan, maka janganlah kamu mengharapkan dia lekas mati dengan niat kamu ingin mendapatkan hartanya itu. Hendaklah kamu keluar dari pengaruh makhluk dan anggaplah mereka itu seperti pintu pagar yang bias terbuka dan bias tertutup atau seperti bunglon yang kadang-kadang berubah dan kadang-kadang tidak. Segala yang berlaku dan terjadi adalah dengan kehendak Allah dan dialah yang membuat dan merencanakan segalanya itu. Jadilah kamu yang berjiwa tauhid, yaitu mengesahkan Allah Tuhan semesta alam. Jangan pula kamu mengikuti faham golongan Jabariyah atau Kodariyah. Lebih baik kamu mengatakan bahwa perbuatan itu adalah kepunyaan Allah, sedangkan manusia adalah berusaha. Jalankanlah perintah Allah yang berhubungan dengan manusia. Pisahkanlah bagianmu dengan perintahnya dan janganlah kamu melampaui batas, karena perintah Allah itu pasti berlaku dan Allah akan menjatuhkan hukuman kepada kamu dan mereka. Janganlah kamu ingin menjadi hakim sendiri. Keberadaan kamu bersama manusia adalah karena takdir Allah dan takdir ini terdapat di dalam kegelapan. Oleh karena itu, masuklah ke dalam kegelapan itu dengan membawa lampu yang juga menjadi hakim. Itulah dia Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Janganlah kamu melanggar keduanya. Jika timbul di dalam pikiranmu atau kamu menerima suatu ilham, kemukakanlah dulu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sekiranya suatu pikiran atau ilham bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits, maka janganlah kamu ikuti dan kamu jalankan, karena hal itu mungkin datang dari Iblis. Jika Al-Quran mewajibkan seperti makan, minum dan lain-lainnya dan ilham pun sejalan dengan yang diwajibkan itu, maka janganlah kamu terima dan ketahuilah bahwa itu adalah ajakan atau godaan untuk memuaskan hawa nafsu dan sifat-sifat kebinatanganmu. Oleh karena itu lawanlah dan janganlah kamu turuti. Jika apa yang diilhamkan kepada kamu itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadits, baik yang berupa larangan maupun pembenaran, dan tidak pula kamu ketahui dengan faham, seperti kamu disuruh untuk pergi ke suatu tempat atau disuruh menemui seseorang yang soleh, sedangkan kamu tidak perlu lagi pergi ke tempat itu atau berjumpa dengan orang itu, tetapi dengan pengetahuan dan nur kamu dapat mengetahuinya, maka bersabarlah jangan tergesa-gesa dan bertanyalah kepada diri kamu sendiri, adakah ilham? Ini datang dari Allah dan aku mesti melakukannya. Pikirkan dulu dan bersabarlah. Jangan tergesa-gesa dan bertanyalah kepada diri kamu sendiri, adakah ilham ini datang dari Allah dan aku mesti melakukannya. Pikirkan dulu dan bersabarlah. Adalah biasa bagi Tuhan untuk mengulang ilham seperti itu dan memerintahkan kepada kamu untuk segera melakukan perkara ilham itu atau untuk membuka suatu tanda yang dibukakan bagi para ahli Allah. Tanda yang hanya dapat dipahami oleh para aulia yang bijaksana dan para abdal. Janganlah kamu terburu-buru mengerjakan perkara itu, karena kamu tidak mengetahui akibat dan tujuannya, dan juga kamu tidak mengetahui ujian dan jalan yang dapat merusak dan menguji kamu. Karena itu bersabarlah sampai Tuhan sendirilah yang menjadi pelaku perkara itu untuk kamu. Apabila sesuatu perbuatan itu benar-benar dari Allah, maka akan selamatlah kamu dan dia pasti menolong kamu. Jika kamu sendiri yang melakukannya, maka kamu sendirilah yang bertanggung jawab atas perbuatanmu itu, jika Allah yang melakukannya untuk kamu, maka kamu tidak bertanggung jawab atas perbuatanmu itu, karena perbuatan itu adalah perbuatan Allah, dan sudah pastilah Allah sendirilah yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka kamu tidak bertanggung jawab atas perbuatanmu itu, karena perbuatan itu adalah perbuatan Allah, dan sudah barang tentu Allah sendirilah yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika kamu berada dalam peringkat hakikat, yaitu kedudukan wilayah, kewalian, maka lawanlah nafsumu itu dan patuhlah kepada perintah itu sepenuhnya. Kepatuhan kepada perintah ini ada dua macam, pertama, hendaknya kamu mengambil dari dunia ini apa-apa yang kamu perlukan saja, hindarkanlah dirimu dari keserakahan hawa nafsumu. Lakukanlah ibadah-ibadahmu dan hindarkanlah dosa-dosa, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kedua, berkenaan dengan perintah batinnya. Ini adalah perintah Allah yang berupa suruhan dan larangan untuk melakukan sesuatu. Perintah batiniah atau perintah yang tersembunyi ini adalah perintah untuk melakukan hal-hal yang tidak haram dan tidak pula wajib, di mana seorang hamba diberi kebebasan untuk bertindak. Dalam hal ini, hendaknya si hamba tadi tidak mengambil inisiatif atau kemauan sendiri, tetapi hendaklah ia menunggu perintah yang berkenaan dengannya. Apabila perintah itu telah datang, maka patuhilah dengan segenap gerak dan diam, karena Allah semata-mata. 
jika di dalam syariat terdapat hukum tentang sesuatu perkara, maka tunduklah kepada hukum itu. Tetapi, jika tidak terdapat hukum di dalam syariat mengenai perkara itu, maka bertindaklah menurut perintah batin atau perintah yang tersembunyi itu. Melalui inilah seseorang dapat menjadi orang yang benar-benar telah mencapai hakikat. Sekiranya perintah batin ini tidak ada dan yang ada hanyalah perbuatan Allah, maka ini memerlukan suatu penyerahan. Jika kamu telah mencapai hakikat yang sebenarnya, yang juga disebut keadaan tenggelam yang disebut dengan mahu atau fana, maka kamu telah mencapai peringkat abdal atau mereka yang luluh hatinya karena Allah, sesuatu keadaan atau peringkat yang dimiliki oleh orang-orang yang betul-betul berjiwa tauhid. Suatu keadaan yang dimiliki oleh orang-orang yang dikaruniai cahaya kerohanian, yaitu orang-orang yang berilmu dengan kebijaksanaannya yang tinggi, orang-orang yang menjadi ketua dari seluruh. Ketua, pelindung dan penjaga halayak ramai, halifah Allah dan walinya serta orang-orang yang dipercayainya. Mematuhi perintah di dalam hal-hal yang demikian itu adalah melawan hawa nafsu kamu sendiri, memisahkan diri, dari ketergantungan kepada daya dan upaya apa saja, serta kosong dari segala kehendak dan tujuan apa saja yang berkenaan dengan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, jadilah kamu hamba raja itu dan bukan hamba kerajaan serta hamba perintah Allah dan bukan nafsu badania. Dan jadilah kamu seperti bayi yang berada dalam pelukan ibunya, atau seperti mayat yang sedang dimandikan oleh orang-orang, atau seperti orang sakit yang tak sadarkan diri di hadapan dokter, di dalam hal yang berada di luar, baik berupa suruhan maupun larangan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha Hidupkan hatimu dengan selalu mengingat Allah, maka rezeki dicukupkan, hati selalu tenang dan dilindungi dari bencana kehidupan. Wala ilaha illallah, wallahu akbar.